。今天我们不操作了，教你们一手啊，破防之后啊，最适合的英雄，辅助彗星石头人，石头的 Q 是锁头的啊，并且的话有减速。我们前期啊，带上红色系的焦灼和一重伤。一个 Q 技能啊，会先再打一下，不说伤害十分爆炸啊，只能说十分恶心。一开始寻思啊，随便玩一玩吧，结果这一玩，发现还挺好玩的。思路很简单啊，一级学 Q， 看中间状态栏，彗星好了就交 Q， 知道吧？彗星没好呢 ，Q 技能先别交，然后一级学 Q， 二级学 E， 三级呢学二级 Q， 最后一个复系符文带海闪，海闪可以让我们出其不意，对吧？延长这个大招的距离。装备的话，辅助装啊，法穿鞋。炉灯、法典、大帽和王冠，鞋子附魔金身，并且附魔的时间点啊，一般是出完两个大件之后，也就是做大帽之前啊，先把金身做出来。打团啊，在草里猫着，对面后排过来之后，海闪撞，然后 E Q W 拍一下，立马金身，然后闭上眼向上天祈祷，回应你的是梦内的横扫。其他符文我不管啊，海闪是必须带的。你喜欢仙宫的话也可以，仙宫中后期比较强，但是彗星的话前期强。我还是建议啊带彗星。至于为什么海闪必带啊，除了能够提高我们大招的命中率。最重要的啊，就是带海闪的石头人看起来很聪明。之前我就遇到个石头就这么玩的，只不过他是中单，他玩的很好啊，都给我们家中单撞穿了。所以那天连跪之后啊，我突发奇想啊，拿这个辅助一下。我在端游啊，青铜白银的时候，我就经常啊玩这个石头辅助。我个人感觉啊，手游的石头辅助比端游要靠谱些。最重要的是啊，顺风我们有用，逆风啊队友跟不上，我们一头扎进去，然后就会记掉，我们的 KD 就下来了。我们中期就像这样啊，跟着打野去游，只要打野能跟上，就立马海闪撞。一定要提前把伤害打出来，让队友收割，知道吧？切记玩石头，不要用大招抢人头。队友打半天啊，你一个大招给抢了，然后队友没有经济，就可能带不动你了，知道吧？要学会在草里啊找破绽。这里的话是刀妹啊，刀妹的话没必要撞他。然后上路的话，德兰文被抓了，正好看到侧面有个娜美啊，直接大 Q E 啊秒了，我们赶紧跑。但是对面对我有想法，刀妹闪现一空啊，有人大空，我赶紧闪上来啊，观望一下啊，再帮队友补个 Q。这个玩法啊，打软辅挺好用的。或者走中路啊，克制一些，对吧？怕秃脸的法师也可以，因为彗星啊不会被打掉。以前我们在仙宫啊打那种长手法师，像左一、发条、辛德拉这种的，你根本触发不了仙宫。但是彗星就不一样了啊，中路的脆皮法师吃我们两个 Q 就没法兑现了，因为他再过来我们就海闪撞。像这里啊，龙刷新了，我们猫在草里面看到娜美直接撞 Q 一秒一个，还能吃个虚弱。像我玩打野啊，对面的虚弱永远都是给我的，队友根本就骗不出来。拿完大龙切上路线，这里的话，哎，这个刀妹我们 Q 一下。还想跑闪过来接撞啊，再配合打野直接给他秒了。然后队友打龙了，我们假装自己有大招，卡永恩的位置，让他没法去抢龙。我们就赌，就赌这个永恩怕我们有大。但是现在啊，我真有大了，直接入侵啊，海闪接一个撞啊 ，Q E 打一下。但是后面有一个啊，有个刀妹，这边的话凯南一个闪现 E 技能收掉，但这边的话我被女诺手给操作了啊、哦，不对啊，不是女诺手，是女永恩。建议以后啊，永恩叫男刀妹，刀妹呢叫女永恩。诺手真的很吃操作的，这个版本你玩诺手啊，要是没点细节，没点拉扯，你根本玩不起来。然后这边的话，远古龙团了，对面左一是大河，非常的恶心，不把他干掉啊，我们是团不赢的。但是他身上有王冠啊，所以说我想对吧，用 Q 技能给他王冠摸掉。但是石头的 Q 吧太近了啊，不过这里的话，左一中路清兵被泰坦给大了，那这里的话王冠没了呀，有机会我们猫一下，只要他在露头，直接海闪大招给他秒了，两边都不敢先动远古龙，就只能憋在这里。一定要有耐心，知道吗？狩猎者要有耐心。谁说辅助不能扭转局势？这边的话，哎，左一露头了，哎，我海闪撞，直接给他秒了，直接金身呼唤队友，凯南泰坦直接闪上来啊！你看，局势一下子就扭转了。只能说，对吧？彗星石头人很快乐，左右的话也行啊，能打出来，你别瞧不起彗星石头。说实话，你玩 AD 的时候单排，你的辅助不会玩，对面有个石头人，他能折磨死你。当然，主牌就别玩了啊，这个就是单排快乐了。